Já skoro furt chodím pozdě, ne? <laughs> Asi zvoní nebo něco, ne? Uvidíš se. Dobře. Možná ti to překvapí. <laughs> Ale nic zákeřního. Pohodě, nikdy byl zákeřný, ne. Já už jsem zákeřný věci na sebe řekl. <laughs> A já už tady v Eteru vítám hosta, dnešním hostem Vašek, Miš- Mikulášek, Ježíš Maria, ahoj. Ahoj, ahoj. Mikulášek, prosím tě. Na začátek, my tady dáváme klasickou otázku při rozhovoru. Jak by tě zhruba v pár větách představili tvoji nejbližší? Jak by tě popsali? Vtipný, uh, málo inteligentní, ale silný. Takový, se, takový, tě, takový lidi se vždycky hodí. Na <laughs> A... V Ostravě jsou nejlepší fanoušci obecně? Máš jsou, je jsou dobří, ale když si vzpomínám, když jsem nastupoval na první oktagon, tak vlastně víceméně, když jsem nastupoval, tak po mě bučeli a když jsem odcházel, tak mě milovali. A když jsem zápasil v Košicích, tak to bylo jako, byl jsem tam poprvé v životě a vlastně ti lidi mi úplně hned začali fandit vlastně a řvali vlastně víceméně, když jsem zápasil skoro s místním. Mm-hmm. Tak, tak, mě, tak jo, no, tak mi to bylo takové, jako, ale bylo to fajn, samozřejmě, člověka to potěší, pozbudí, nutí ho to jít dál, dál, že, a nepřestávat. No tak Vašku, já ti moc děkuju, že jsi k nám dorazil, že jsi udělal čas. Já taky děkuju. Na to bylo fajn a vy se samozřejmě můžete potom těšit. Dobré, no. Dneska jdeme na takovou hru, jenom hodně v obrany stávání z lehkého boxu. No, spíš, spíš přesně tak to, v čem by se měl asi odvět ten zápas, zkusíme nasimulovat. Já se chtěl, já se chtěl ostříhat a nechtít sem to nic, ty vole. Kus ten kovač. To netoč, to je jenom pro moji ženu a teď už běráta vlastně. <laughs> S Danem jsme naše přípravy spojili už tyjo, hezkých pár měsíců a je vidět u něj ten, ten postoj z klasického ortodoxního postojáře. Už tam začíná mít ty návyky do, do toho MMA a bude čím dál tím víc vystrkovat rušky a zlobit a zlobit. O tom jsem přesvědčen. Tady se nemusíš rovat silo. Přesně. Takže myslím si, že je to hodně odskulovej grappler zemař, takže tak taktika je jasná, takže to v postuji a zkusit ho, zkusit ho vybombit, potrefovat, tvrdě udeřit a trošku mu vzít dech. No. Moje ráno vždycky začíná tak, že okolo té 9. 10. si dám vlastní trénink, když máme před zapasom. A většinou po té 11. už si urobím nějaké sukromečky, teda z toho moc neje, lebo jsem to, snažím se to troška vynechat, aby jsem měl více času pro sebe na nějakou tu regeneraci, na nějaký odpočinok, ale vždy se najde nějaký prskolet, který mi nedá spať a něco do mě chce, takže troška ho dneska zničím. A nech si to zapamätá zase na nějaký týden, dva a potom se uvidíme zase až po zápase. Tak, uvolni, uvolni, to jo, volně, máme 20 ještě. Je to prostě trénink pro mě. Já ja, tam takto za den 5-6 lidí, to má někdy člověk, jako by měl 6 tréninků za sebou, ještě mám spravit nějaký svůj trénink, po případě dva tréninky, když jen dvojfázovo. Proto teraz to už máme nějakých 10-11 dní do, do fajtu, tak vypušťám některých soukromkářů, robím iba také lakše soukromky, alebo když si má fakt někdo ukeca. Máme ještě zvíjaček do zadu. Pojď. Ne, ne, ne. Přidáme dáky, čo? Pa, 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 pa. To je vlastně. Nechcel bych, aby to bylo hned, že dáme tomu do minutky, lebo ten zápas bych si neužil ani já, ani on. A myslím si, že na město Kecou by tam padlo pár úderů, co bychom si povedali, pesťami a v druhém kole brada alebo spodok. Alebo na gule. Keď už nevíme vědět, co, tak na gule. Dávaj, píšeš úderi. Kamarád, aby se narodil dítě. Řekl škoda, že chtěl kluka, bude to holka. A bude šťastný, že to bylo super, ne? Hlavně, že bude, že bude zdravý. A, a spokojení, je? Spokojená rodina. 
Samozřejmě, že bych chtěl dítě, prostě je to takový, když někdo říká žena, já si myslím, že každý chce mít někoho po sobě, kdo bude následovat, teda nebo nosit jeho jméno, příjmení, cokoliv, ale hold, u mě to je trošku těžší, protože já, já jdu věra k lidem a něco stvořit, já vždycky něco posadu, když je dobrý, tak já v tom vždycky něco musím posadat. Postará, ty si vědomí, že vlastně, co všechno mu chceš dát, chceš mu dát lepší život, než jsi měl ty. A není to zase jako to úplně tak jednoduchý, jak si každý dítě, není to jednoduchý, prostě není lásku a všechno ten čas, prostě, který ty si měl jenom pro sebe, tak teď ho musíš dát mu. A musíš tě to bavit a musíš to milovat, to je jako se vším. Prostě je to, vím, že bych určitě nebyl typ člověka, co by se na to dítě vykašlal, protože můj, můj otec se na mě vykašlal, prostě byl jsem mu fuk, byl jsem pro něho onuce a ne člověk. Takže bych mu to všechno, prostě to, co jsem dostal já, a bych mu to všechno chtěl vrátit. Sorry, ty vole, jdu sem kámo hodinu. Víš za kolik to je teda? Tři minuty, tři to angličanů. A máme to deset angličanů za každou minutu, takže přišel o tři minuty později, to znamená třicet angličanů. <laughs> Já každý. Samozřejmě po každém zápase prohraném důležitým člověk se musí zamyslet nad tím, co, co bylo špatně, co musí změnit. A já trošku ze strany říkám Omácovi, že je to nejlepší trenér boxu na světě, protože všechny grapplery donutil boxovat, ať už to byl Tomáš Deák nebo Magard. A, a takže je skvěle naučil boxovat, protože nechtěli s ním na zem. Každopádně on, aby si dokázal prosadit tu svoji hru, která je dominantně teda na zemi, Bysaudia, on má ten postoj taky velmi dobrý a má spoustu knockoutů a spoustu zajímavých knockoutů, tak aby si dokázal prostě ten svůj sil boje, tak musel zapracovat na tom wrestlingu. Jak, 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 jak výhry, tak prohry, víc. takže jako byl jsem na scénách smutný samozřejmě, ale, ale pohodě, no, tak to se stává, někdo musí prohrát. Chci zápasy to vyhrávat a to mi vlastně stačí tohle z toho a už jako Samozřejmě bych titul chtěl, ale už na to nějak jako nelpím úplně, že začím půjdu jak blázen. Tak, jedeme pro ty věci, výživu a pak odpočívat. No, teďka se ti docela prodražilo, vole. Tak samozřejmě taky, vole. Oj, ty piče, co jsem to vzal. Parána docela, veď. To se nepoznamo, vole. Nádrž to se nebylo. No to poznám, vole, potom za jízdy. Se to něco vydrží. <laughs> Ty přípravy, v téhle přípravě jsem nic neměnil, jelikož vlastně ten poslední soupeř byl taky vysoký hodně, jako je Langer, a taky jsme čekali, že to bude zemař, takže to bylo hodně podobný. A jak jsem říkal, jediný, co mě štve, že se mi zranili ty partiáci týmoví a moc netrénovali, takže jsem tam prostě neměl těžký kluky. No. Využíval jsem, než odjel vlastně do Ameriky a teďka toho Páťu Kinsa, to jsem rád, že mi pomohl. A ještě za mnou byl z Londýna jeden kluk těžký, tak to bylo taky super z Bellatoru. Ale jediný asi, co bych ty přípravy vytknul, byly ty kvalitní, jako by těžší sparring partneři. No. Jinak to bylo všechno super. <tějí> Jdeme, vole. Jdem. Sám stačí na týden do zápasu. Deset dní, dobrý. S Vaškom, nějaké, nějaké kamera jsou po zápase, či vyhrám, prehrám, nebo nevím, co už to asi... Nějaké kamera to nevidím, po tom všetkom, co se povedalo. A myslím si, že potom, co se odohrá v klietke, už to na kamera to nebude. Protože v klidky to o nějakom športovém výkoně nebude, bude to prostě bitka. Tak pre zvýskom volume ještě stále hovoria, aj moji blízky, aj chalani z Jimo, takto. 
či ma to hnieva, nehnieva ma to, lebo 35 rokov som sa tak volal. Hej, teraz sa volá iná, že pre mňa je to ešte stále nové, že ma niekto osloví prezvisko Meli, že ja niekedy nezareagujem jednoducho. Nie, je to stále ešte o zvyku. Berem to tak, že niektorí ľudia ešte ani nevedia, že som si zmenil prezvisko. Hej. Sterdam bude taký, bude to intenzívne, hej, bude to riadne e, z očí do očí. A tu sa ma raz niekto pýtal, že, no. že čo spravím, keď by Vašek mal chud zase sa boskávať, alebo nejaká strkanica, tak prekvapím ho. Bude prekvapený mojou reakciou.